பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் அண்ட் ஸ்டாப் பண்ண என்னோட சாய்ஸ் இவிஎக்ஸா என்னோட சாய்ஸும் இவிஎக்ஸா எலக்ட்ரிக் பைக் மாற்றத்திற்கு தயாராகுங்கள் இவி ஹக்ஸா எலக்ட்ரிக் பைக் மக்கள் ஜனநாயகத்தின் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை ஆட்சி பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் மதிக்க வேண்டும் ஏன்னா ரெண்டு பாதை தான் உலகத்தில் ஒன்று ஜனநாயக பாதை இல்லைன்னா வேறு ஒரு பாதை இருக்கிறது ஜனநாயகத்தின் மீது மக்கள் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையின் மீது அவநம்பிக்கையை உருவாக்கினால் எதிர் விளைவுகள் தான் ஏற்படும் அத்தகைய காரியத்தை தான் ஒன்றிய அரசும் செய்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே இருக்கிற ஆளுநரும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் அவர் பொதுவானவர் அனைவருக்கும் பொதுவாக நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களுக்கும் பொதுவானவர் நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களில் முதல் கோடி மகன் குடியரசுத் தலைவர் தான் அவரை வைத்து நாடாளுமன்றத்தை திறக்க வேண்டும் என்று கோரினோம் அது நிராகரிக்கப்பட்டது அதுக்கு பதிலே சொல்லலை அந்த விழாவுக்கு கூட நாடாளுமன்றத்தினுடைய திறப்பு விழா நிகழ்ச்சிக்கு கூட குடியரசுத் தலைவர் அழைக்கப்படவில்லை என்ன காரணங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் ஒரு பெண் என்கிற காரணத்தினாலும் அவர் வந்து பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்தவர் என்கிற காரணத்தினாலும் இதற்கும் மேலாக அவர் கணவரை இழந்த விதவை பெண் என்கிற காரணத்தினாலும் அவர் அழைக்கப்படலை என்ன அவங்கள வைத்து அழைத்தால் இது அவசகணம் என்று மோடி கருதுகிறார் இப்படி கருதுகிற மோடி அவர் குடும்பஸ்தரா என்றாலும் அவரும் வந்து இந்த அம்மா பெண் விதவை அந்த அம்மா ஆண் விதவை அவர் அவர் என்ன குடும்பத்தோடையா இருக்கார் இவரை வச்சு திறந்தால் உருப்படுமாது இந்த அம்மா திறந்தால் குடியரசுத்தலை திறந்தால் அது அவசகணம் அவரை வைத்து திறக்கக்கூடாது என்று முடிவு செய்கிற மோடி அவர் குடும்பத்தோடு இல்லை மனைவி மக்களோடு இல்லை அவர் ஒரு விதவையாக தான் இருக்கார் இவரை வச்சு திறந்தால் அது எப்படி அது அது அவசகணம் இல்லையா இது ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை அது ஒரு பிரச்சனை இந்தியில் கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி பல்நோக்கு மருத்துவமனை ஒரு பிரம்மாண்டமான மருத்துவமனை கட்டப்பட்டு அதனுடைய திறப்பு விழாவிற்கு குடியரசுத் தலைவர் வர வேண்டும் என்று மாநில முதலமைச்சர் நேரடியாக சென்று அழைப்பு கொடுத்தார் ஐந்தாம் தேதி வருவதாக அவரும் தேதி கொடுத்தார் பிறகு ஐந்தாம் தேதி வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிற காரணத்தினால் அந்த தேதியை மாற்றி வேறு தேதி பதினைஞ்சாம் தேதி வருவதாக ஒப்புதல் அளித்தார் இப்போ ஐந்தாம் தேதியும் வரலை அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் வரக்கூடாது என்று உத்தரவு பிறப்பிப்பது யார் அவருடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்படலை தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் இருக்கிறது அந்த அரசாங்கத்தினுடைய சாதனையாக அந்த பல்நோக்கு மருத்துவமனை பார்க்கப்படுகிறது அதனுடைய திறப்பு விழாவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் செல்லக்கூடாது என்று தடை விதித்தால் இது என்ன ஜனநாயகம் என்று தெரியவில்லை அப்பொழுது குடியரசுத் தலைவர் ஒரு கட்சிக்கு உட்பட்டவரா கட்சிக்கு கட்டுப்பட்டவரா அப்படி பயன்படுத்தலாமா இப்படியான ஒரு ஜனநாயக விரோதமான போக்குகளை ஒன்றிய அரசாங்கம் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிற்கு எதிராகவும் மற்ற பிற மாநில கட்சிகள் ஆட்சி நடத்துகிற மாநிலங்களுக்கு எதிராகவும் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த நடவடிக்கைகளெல்லாம் எதை காண் காண்பிக்கிறது என்று சொன்னால் வரப்போகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நடைபெறக்கூடிய தேர்தல் ஊழலுக்கு நாங்கள் இடம் தர மாட்டோம் என்று பிரதமர் ரொம்ப ஓங்கி உரத்த குரலில் பேசுகிறார் ஊழலை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று பேசுகிறார் ஊழலை ஒழிப்பதில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு முழு உடன்பாடு மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது ஊழல் இருக்கக்கூடாதுதான் இவர் போய் பிரச்சாரம் பண்ணார கர்நாடக மாநிலத்தில் அங்கே பகிரங்கமாக பேசப்பட்டத ஒவ்வொரு வேலையிலும் நாற்பது சதவீதம் கமிஷன் கொடுத்தால்தான் வேலை இல்லை என்றால் வேலை இல்லை என்று பகிரங்கமாக பேசப்பட்டத அங்கே பிரச்சாரம் பண்ண மோடி காதல் அது ஒரு இந்த செய்தி கேட்கலையா இல்லை அமித்ஷாவுக்கு அது கேட்கலையா அதுக்கு மாற அப்போ சொல்கிறாங்கள்ல நடவடிக்கை எடுத்திருக்கணும்ல இங்கே முதலமைச்சர் மேலே மற்ற அமைச்சர்களும் பகிரங்கமான குற்றச்சாட்டு நாற்பது சதவீதம் கமிஷன் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு வேலை என்று சொன்னால் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் கமிஷன் கொடுத்தே தீர வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் எழுதப்படாத சட்டமாக கர்நாடகத்தில் பின்பற்றப்படுகிறது என்கிற பகிரங்க குற்றச்சாட்டு எல்லா ஊடகங்களும் செய்திகளை வெளியிட்டன என்னாச்சு வருமான வரித்துறை அல்லது அமலாக்கத்துறை அல்லது சிபிஐ இதெல்லாம் என்னாச்சு இது ஏன் அது காதலியே விரலை அதற்கு மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இந்த பிரச்சனையை பிரச்சாரம் செய்த சீதாராமையை உள்ளிட்ட பல பேர் மீது வழக்கு போடுறாங்க ஊழலை ஒழிப்பேங்கிறாங்க அதே நேரத்தினுடைய ஊழல் இங்கே நடக்குது கர்நாடகம் நடக்கு என்று சொன்ன காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்கள் மீது வழக்கு போடப்படுகிறது அப்படின்னா அது என்ன நேர்மை இது நேர்மையான ஆட்சியாக மோடியினுடைய ஆட்சி ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நடைபெறக்கூடிய நாடாளுமன்றத்தில் 
வெற்றி பெற மாட்டோம் என்கிற முடிவுக்கு அவர்கள் வந்து விட்டார் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்த மட்டில் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வருவது சாத்தியமல்ல என்கிற அதாவது மக்கள் வாக்களித்து வர முடியாது என்கிற முடிவுக்கு வந்து விட்டார்கள் அந்த முடிவை மாற்ற வர முடியாது என்கிற முடிவை மாற்றி வர முடியும் என்பதற்காக அமலாக்கத்துறை வருமான வரித்துறை சிபிஐ போன்ற துறைகளை தவறாக பயன்படுத்தி உள்ளப்புற வழியாக ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமான முறையில் வெற்றி பெற்றுவிட வேண்டும் என்கிற உள்நோக்கத்தோடு செயல்படுகிறார்கள் நாட்டு மக்கள் இவைகளை எல்லாம் உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்நாடக மாநிலத்து மக்கள் தீர்ப்பளித்ததை போல நாடு முழுவதும் இந்த ஆட்சிக்கு எதிராக இந்த சர்வதிகாரத்திற்கு எதிராக பாசிஸ்டுக்கு எதிராக மக்கள் நல்ல தீர்ப்புகளை வழங்குவார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கை நீங்கள் கேட்குற பிரச்சனைக்கும் அவர் கைசிய கூட எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது இந்த பிரச்சனை வேறு அந்த பிரச்சனை வேறு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது ரொம்ப கவனமாக ஒரு பத்திரிகையாளர் எப்படி சொல்லுமா அப்படி சொல்கிறீங்க சொல்லப்படுது வரங்க 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 அவர் கேட்டதுக்கு நான் சொல்லி தான் அப்புறமா நீங்கள் கேளுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஒவ்வொரு கருத்து இருக்கும் அந்த கருத்தை நீங்கள் வெளிப்படுத்துவீங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் அவர் சொல்கிற பொழுதே சொல்லப்படுவதாகவும் நம்பப்படுவதாகவும் பேசப்படுவதாகவும் சொல்கிறாரு இப்போ பிரச்சனை கைசிய போட்டிருக்கிறது நீங்கள் சொல்கிற பிரச்சனைக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது புரியுதா நீங்கள் சொல்கிற பிரச்சனையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கிட்ட கம்யூனிஸ்ட் தொழிற்சங்கம் எந்த கம்யூனிஸ்ட்னு தெரியல ஏதோ ஒரு கம்யூனிஸ்ட் தொழிற்சங்கம் புகார் கொடுத்துருந்தால் ஆட்சித்தலைவர் அது கொடுத்து நடவடிக்கை எடுக்கட்டும் அது எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை நடவடிக்கை எடுக்கட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கட்டும் அவர் நண்பர் சொன்னது போல நண்பர் சொன்னதை போல புகார்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் ஆட்சித்தலைவர் அதன் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அவருக்கு ரைட் இருக்கிறது நடவடிக்கை எடுக்கட்டும் அப்படி நடவடிக்கை எடுக்கிற பொழுது அதில் வந்து நாங்கள் புறக்கணிக்க தயாராக இல்லை தெரியும் <laughs> கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வழக்குகள் நாடு முழுவதும் பல மாநிலங்களில் போடப்பட்டிருக்குது அத்தனை வழக்குகளும் எதிர்கட்சியில் மீது தான் ஏன் கர்நாடகத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கலை அதுக்கு எந்த பதிலும் வரமாட்டேங்குது யார்ட்டே இருந்தோம் அப்போ அரசியல் பொழி வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக எடுக்கப்படுகிற நடவடிக்கை அரசியல் பொழி வாங்குதல யார் மீது தொடுக்கப்பட்டாலும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஏற்காது எதிர்த்து நிற்கும் போரிடும் ஏதாவது ஒன்றாக்கி நிறைவேற்றிருக்கீங்களா அது வரைக்கும் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வழக்கு போட்டிருக்கிறீங்களே ஏதாவது ஒன்று நிரூபிக்க போட்டு யாருக்காக தண்டனை வாங்கி கொடுத்துருக்கிறீங்களா ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வழக்கு நாலாயிரம் வழக்கு சிபிஐஆர் போடப்பட்ட வழக்கு அமலாக்கத்துறையால் போடப்பட்ட வழக்கு வருமானத்துறையால் போடப்பட்ட வழக்கு என்ன இதெல்லாம் என்ன ஆச்சுது இது வரைக்கும் ஒரு தண்டனை கூட கிடையாது நோக்கம் என்ன தங்க இடத்துல அதிகாரம் இருக்குது 
நாங்கள் பொழி வாங்குவோம் நான் சொல்கிறதை கேட்கணும் இல்லைன்னா பொழி வாங்குவோம் அதுதான் உண்மை எந்த முறையாக எந்த முறையாக இருந்தாலும் சரி அரசியல் பொழி வாங்குவதை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஏற்காது அவ்வளவு எந்த முறையாக இருந்தாலும் சரி அரசியல் பொழி வாங்குவதிலே ஒருபோதும் ஏற்காது எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எங்களை எங்கள் நாங்கள் நிறையா பொழி வாங்கப்பட்டிருக்கோம் அது வேறு விஷயம் எங்களை கட்சியை தடை பண்ணியிருக்கிறாங்க சுட்டுத்தள்ளி இருக்கிறாங்க தூக்கத்தில் தொங்க விட்டுருக்கிறாங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது வேறு விஷயம் யார் மீதும் தனக்கு இருக்கிற அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மாற்று கருத்தை சொல்லக்கூடாது என்ன ஜனநாயகம் அது அரசியலை பிடிச்சிட்ட எனக்கு உரிமை வழங்கியிருக்குங்க மோடியே ஒரு பாசிஸ்ட்னு குற்றம் சாட்டுறதுக்கு எனக்கு அதிகாரம் வழங்கியிருக்கு அரசியலை பிடிச்சிட்ட எனக்கு உரிமை கொடுத்துருக்குது அது நீ சொல்லாத அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நீ யார் உனக்கு ஏற அந்த ஐயாயிரத்தை கொடுத்தது எனக்கு கொடுத்துருக்குது அரசியலமைப்பு சட்டம் மோடிக்கு தனி அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்குதா அரசியலமைப்பு சட்ட புத்தகத்தின் மீது சத்தியம் பண்ணி தானே கையெழுத்து கும்பிட்டு போனார் அதற்கு எதிராகத்தான் நீங்கள் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அமைப்புகளை தவறாக பயன்படுத்துகிறாரு அதான பிரச்சனை நடவடிக்கை <laughs> 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 இந்த நடவடிக்கை மோடி சர்க்காருடைய பழி வாங்கும் நடவடிக்கை இல்லை இப்போ போய் பெட்டிஷன் கொடுக்குறாங்கல்ல இல்லைங்க இப்போ போய் பெட்டிஷன் கொடுக்குறாங்கல்ல மூதேவிகள் அன்னைக்கு ஏன் எடுத்துலங்கிறது தான் கேள்வி இருங்க மாற்றி மாற்றி பேசாதீங்க நடவடிக்கை எடுத்திருப்பது ஒன்றிய அரசு இன்னைக்கு ஏன் போய் அண்ணாதிமுக சார்பாக அவரை நீக்க நம்ம கொடுக்குறாங்க செய்த தப்பு அண்ணாதிமுக ஆட்சியில் சொன்னால் அன்னைக்கே நீக்கிருக்கணும்ல இவங்க ஏன் நீக்கலை முதலே சொன்ன நான்காயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வழக்குகள் எதிர்கட்சி இதில் உள்ளவர்கள் மீது போடப்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையிலும் அது மேலே தீர்ப்பு வழங்கி தண்டனைகள் எவருக்கும் கிடைக்கல ஜீரோ ஃபைவ் பாயிண்ட் இது மட்டும்தான் தீர்ப்பு வந்திருக்கு மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது முதலமைச்சர் பகிரங்கமாக சொல்லி எனக்கு எல்லா இடத்தையும் வந்துருக்கு வழி வாங்குகிற நோக்கத்தோடு செயலக்கூடியக்கூடிய செயல் அதாவது அதுதான் சொல்லணும் அந்த அமைப்புகள் சுதந்திரமாக செல்ல உதாரணமாக சொல்கிறேன் ராகுல் காந்திக்கு கீழ் நீதிமன்றம் நீதிபதி ரெண்டு ஆண்டு தடவை கொடுத்தார் அந்த நீதிபதி என்னன்னாரு உடனே பதவி உரிவு பெறார் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது இந்த மாதிரி நீ பதவி உரிவு வழங்கு தப்புன்னு சொல்லுது அப்படின்னா நீதிமன்றத்தினுடைய சுயேச்ச தன்மை அது சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடிய தன்மை என்னாச்சு இந்த ஆட்சியில் தண்டனை கொடுத்தார் என்பதற்காகவே அவருக்கு பதவி உயிர் வழங்கப்பட்டு உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்கிறது நீங்கள் சொல்ல போனால் இன்றைக்கி உள்துறை அமைச்சராக இருக்கிற அமித் ஷா அவர் மீது கொலை வழக்கு இருந்தது அது விசாரிக்கப்பட்டது ஒரு நீதிபதி கொல்லப்பட்டார் விசாரித்த நீதிபதி கொல்லப்பட்டார் விடுதலை செய்த நீதிபதி ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநரான அண்ணாமலைக்கு அதிகாரம் இருக்கு அதாவது அமலாக்கத்துறையை எப்படி பயன்படுத்த அதிகாரம் இன்றைக்கி யாருக்கு இருக்குன்னா அண்ணாமலைகிட்ட இருக்கு அவர் சொல்கிறா இல்லை இன்னைக்கு ஒரு அமைச்சர் மற்ற அமைச்சர்கள் சிக்குவார்கள் அப்படின்னா இவருக்கு யார் அந்த அதிகாரத்தை வழங்கியது இவர் ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் பகிரங்கமாக சொல்கிறார் ரகசியமாக இல்லை பகிரங்கமாக சொல்கிறார் 
எந்திர பாலாஜி வீட்டில் சோதனை நடப்பதற்கு முன்பு முன்னாடி நடந்தது இல்லை பதிமூணாம் தொடங்கிட்டு இல்லை அதுக்கு பத்து நாளைக்கு பற்றி சொல்கிறார் செந்தில் பாலாஜியும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்னு பத்து நாளைக்கு பிறகு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுது அப்படின்னா அமலாக்கத்துறை யார் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு வருமான வரித்துறை யார் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அண்ணாமலையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அரசியலமைப்பு சட்டப்படி சுதந்திரமாகவும் செயல்படலை அதுதான் எங்களுக்கு பிரச்சாரம் அவங்க தீவிரமாக தான் சொல்கிறாங்க நாங்களும் தீவிரமாக சொல்கிறோம் விஷயம் என்னென்னா அவருக்கு முழு பாதுகாப்பு இருக்கிறது மோடி அமித்ஷா கூட்டணியினுடைய முழு பாதுகாப்பு ஆளுநருக்கு இருக்கிறது இந்த ஆளுநருக்கு மட்டும் இல்லை எதிர்கட்சிகள் ஆளுகிற அனைத்து மாநிலங்களும் இருக்கிறது அதனால் அவங்க என்ன வேணாலும் செய்வாங்க ஏன்னா அவங்க நீக்கணும் நீக்கிற இடத்துல அவங்க நம்ம நீக்க முடியாது புகார் தான் தெரிவிக்கலாம் ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு முன்னாடி குடிய இந்த ஆளுநர் பற்றி தமிழ்நாட்டுங்கிற கிட்டத்தட்ட நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குடியரசு தலைவர்கிட்ட மனு கொடுத்தாங்க இவர் ஆளுநராக செயல்படலை ஒரு கட்சியின் பிரதிநிதியாக செயல்படுகிறார் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு விரோதமாக செயல்படுகிறார் மதச்சார்பின்மை கொள்கைக்கு எதிராக செயல்படுகிறார் ஆகவே இவர் நீங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் திரும்ப பெற வேண்டும் என்று ஏழு மாதங்களுக்கு முன்பு குடியரசுத் தலைவரத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் யாரோ இல்லை புகார் கொடுத்தாங்க இதுவரையில் எந்த நடவடிக்கையும் குறைந்தபட்சம் சாரணை கூட செய்யலை மக்கள் மட்டத்தில் சொல்லுவோம் மக்கள் மட்டம் தான் முக்கியம் அதுதான் சாயந்தரம் கூட்டம் மக்கள் மட்டத்தில் சொல்லுவோம் மக்கள் நல்ல தீர்ப்புகளை வழங்குவார் கவர்னரு முதலமைச்சர் தான் தீர்மானிக்கணும் கையெழுத்து போடுறதா ஒரு வேலை உச்ச நீதிமன்றமே சொல்லியிருக்குது மாநில அரசு என்ன சொல்லுதோ அதை கேள்றா அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றமே சொல்லியிருக்குது கண்டிப்பாக போடணும் அவர் அந்த ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணுறது இவருக்கு வேலை கிடையாது அமைச்சரவை எடுக்கிற முடிவுக்கு முதலமைச்சர் எடுக்கிற முடிவுக்கு ஒரு கட்டுப்படம்னா கையெழுத்து போடணும் அதுதான் அவருக்கு வேலை அதான் அதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கிறான் மக்களை மத ரீதியாக பொழுதுபடுத்தி எப்படியாவது நாடாளுமன்ற தேர்வில் இப்போ ஏற்கனவே கர்நாடகத்து அரசு வந்து மத மாற்ற தடை சட்டம் போட்டது இப்பொழுது வந்திருக்கிற காங்கிரஸ் அரசாங்கம் நீக்கிருச்சு நீக்கிருச்சு அதை அப்போ இது மாதிரி கொண்டு வந்து மக்களை மத ரீதியாக புழு கொடுத்துவது அரசியல் ஆதாயம் பெறுவது இதுதான் பிஜேபி ரைட்டு நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் சரி நான் பதில் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஆளுநருக்கு இவ்வளோ வெட்டாலும் தாங்க என்ற வேலை அவன் வேலை கிடையாது அப்போ தவறான தகவல் கொடுத்தாலும் சொல்ல மாட்டாங்க